আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন সিনের বিডির আরও একটি নতুন এপিসোডে সবাইকে স্বাগতম আমরা পূর্ববর্তী সময়ে মাইক্রোসফট সার্ভার টু এর সাপেক্ষে যে কোর্স মডিউলটি করেছিলাম সেখানে আমরা ডিএনএস এর বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আজকের পূর্বে আমরা ডিএনএস এর আরও কিছু ফিচারের সাথে পরিচিত হব এর আগে আমরা পূর্ববর্তী কোর্সের আলোকে ডিএনএস সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করব যাতে ডিএনএস সম্পর্কে আরো ভালোভাবে ধারণা নেওয়া যায় ডিএনএস হলো ডোমেন নেম সিস্টেম বা ডোমেন নেম সার্ভিস ডিএনএস হলো এমন একটি ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে গ্লোবালাইজেশন সিস্টেমে নেম দ্বারা নেটওয়ার্কের সাপেক্ষে কমিউনিকেশন করতে পারি আমরা যেমন উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি ফেসবুক ডট কম ইয়াহু ডট কম এই ধরনের যত ধরনের নাম এদেরকে যদি আমরা নেমের সাপেক্ষে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই বা নেমের সাপেক্ষে ওয়ার্ল্ডের সাথে তাদের সাথে কমিউনিকেশন করতে চাই এর মাঝখানে যে মেকানিজমটা সহযোগিতা করে সেটাই হলো ডিএনএস তার মানে প্রত্যেকটি ডোমেনের সাথে কমিউনিকেশন করতে গেলে মাঝখানে ডিএনএস সহযোগিতা করে আমরা সাধারণত এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে কমিউনিকেশন করতে চাইলে আইপি অ্যাড্রেসের সাপেক্ষে কমিউনিকেশন করি কিন্তু অ্যাডিডিয়াস অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ডোমেন সার্ভিসেসের সাপেক্ষে কমিউনিকেশন করতে চাইলে আইপি অ্যাড্রেসের সাথে সাথে নেম দ্বারা রিপ্রেজেন্ট হবে অতএব নেম দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে হলে এর একটি ডিএনএস সার্ভার থাকতে হবে কারণ এই ডিএনএস সার্ভার নেম রিপ্রেজেন্ট করতে সাহায্য করে মোট কথা কম্পিউটারগুলি যখন সার্ভারে জয়েন হবে এদের আইপি অ্যাড্রেস থাকবে সাবনেট মাস্ক থাকবে এর সাথে ডিএনএস অ্যাড্রেসও থাকবে যার কারণে এডিডিএস ইনস্টল হওয়ার সময় অটোমেটিক ডিএনএস সার্ভার ইনস্টল হয়ে যায় এর জন্য একে বলা হয় অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ইন্টিগ্রেটেড ডিএনএস তো আশা করি আপনারা ডিএনএস সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিতে পেরেছেন এ পর্যায়ে আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাব এবং ডিএনএস সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিওটি ভিডিওটি শুরু করার আগে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রেখে দেওয়ার অনুরোধ রইল ডিএনএস কিছু ফ্যাক্টর নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ দুই ধরনের জোন নিয়ে কাজ করে যেমন ফরওয়ার্ড লুক আপ জোন রিভার্স লুক আপ জোন ফরওয়ার্ড লুক আপ জোনের কাজ হলো হোস্ট থেকে আইপিতে কনভার্ট করা আর রিভার্স লুক আপ জোনের কাজ হলো আইপি থেকে হোস্টে কনভার্ট করা এই যে ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ ডিএনএস এর কাছে যখন কোনো রিকোয়েস্ট আসে সেই রিকোয়েস্টে দুইটি ফ্যাক্টরির উপর ভিত্তি করে রিজার্ভ করে ক্লায়েন্ট কম্পিউটারকে জানিয়ে দেয় যদি এখানে একটি সার্ভার থাকে সেক্ষেত্রে এখানে একটি ক্লায়েন্টও থাকতে পারে মনে করি একটি ক্লায়েন্ট কম্পিউটার এনওয়াইসি সিএল ওয়ান সে সার্ভারের সাপেক্ষে নেম রিজার্ভ করতে চায় যেমন আবার ডোমেন নেম হয় সিনেট বিডি ডট নেট এক্ষেত্রে আমি ক্লায়েন্ট কম্পিউটার থেকে পিং দিলাম এনওয়াইসি স্ল্যাশ ডিসি ওয়ান ডট সিনেট বিডি ডট নেট আবার ডিএনএস ফিচারটি আছে সার্ভার কম্পিউটারে ক্লায়েন্ট কম্পিউটার থেকে বসে পিং দিচ্ছি নেম দিয়ে অর্থাৎ এনওয়াইসি ড্যাশ ডিসি ওয়ান ডট সিনেট বিডি ডট নেট আমরা এর আগে পিং দিয়েছি আইপি দ্বারা এখন পিং দিচ্ছি নেম দ্বারা নেম দ্বারা পিং দিতে চাইলে অবশ্যই সার্ভারে ডিএনএস ফিচারটি থাকতে হবে ডিএনএস ফিচারটি নিয়ে কাজ করে ফরওয়ার্ড লুক আপ জোন ও রিভার্স লুক আপ জোন যদি নেম দ্বারা পিং দেওয়া হয় এই রিকোয়েস্টটি আসবে প্রথমে ডিএনএস এর কাছে তারপর আসবে ফরওয়ার্ড লুক আপ জোনের কাছে এখানে হোস্ট পাবে তখন সে হোস্ট থেকে কনভার্ট করবে আইপিতে যেমন আইপি দেখাবে ট্যান ডট ট্যান ডট জিরো ডট ট্যান যদি আইপি দ্বারা পিং দেওয়া হয় এই রিকোয়েস্টটি আসবে প্রথমে ডিএনএস এর কাছে তারপর আসবে রিভার্স লুক আপ জোনের কাছে এখানে আইপি পাবে তখন সে আইপি থেকে কনভার্ট করবে হোস্টে এই যে ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে কাজগুলো করে সেক্ষেত্রে ডিএনএস অনুযায়ী ফ্যাক্টর ইউটিলাইজ করা থাকে বা ডেপ্লয় হয়ে যায় তো আমরা জানি ডিএনএস দুই ধরনের হয়ে থাকে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টর ইন্টিগ্রেটেড ডিএনএস আর একটি হলো স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএস অ্যাক্টিভ ডিরেক্টর ইন্টিগ্রেটেড ডিএনএস হলো যে ডিএনএস এডিডিএস অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ডোমেন সার্ভিসেস ইনস্টল হওয়ার মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট হয়ে অটোমেটিক ইনস্টল হয়ে থাকে তাকে বলা হয় অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ইন্টিগ্রেটেড ডিএনএস তারপর রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএস যে ডিএনএস এডিডিএস অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ডোমেন সার্ভিস ব্যথিত ইনস্টল হয়ে থাকে তাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএস এক্ষেত্রে ডিএনএস নেম রিজার্ভ করে পার্টিকুলারলি একটি নেমের উপর নেমটাকে আমরা বলি ডোমেন নেম টেকনোলজির ভাষায় এই নেম রিজার্ভ ব্যবস্থা হয় ডোমেন নেমের ভিত্তিতে যখন কোনো একটি কম্পিউটার ওয়েবসাইট ডিক্লেয়ার করে ওয়েবসাইটটি কি নামে হবে সেটা নামকে রেজিস্টার করার জন্য যে ব্যবস্থাপনা সেটাকে আমরা বলি ডোমেন নেম 
এক্ষেত্রে সিনেটবিডি.net নামে একটি ডোমেইন নেম ডিক্লেয়ার করলাম এই ডোমেইনের সাপেক্ষে যে ফ্যাসিলিটিগুলো রাখব এগুলো পেতে গেলে এই নেমটি রিজার্ভ করতে হবে আর এই নেমটি রিজার্ভ করার জন্য কোন না কোন একটি ডিএনএস এর সাপেক্ষে রিপ্রেজেন্ট করা থাকতে হবে যার কারণে আমরা যখন ডোমেইন পারচেজ করি সেই ডোমেইনের সাপেক্ষে যখন কোন সাইট ডিপ্লয় করি সেই ডোমেইনটাকে কোন না কোন একটি ডিএনএস এর মধ্য দিয়ে এন্টিটা দিয়ে দেওয়া হয় ফলে আমার কাছে ডিএনএস সার্ভার না থাকলেও এর ডিএনএস হয়ে আমি আমার ডোমেইনে নেম রিজার্ভ করতে পারি সুতরাং ডিএনএস ডিপেন্ড করে একটি নেমের উপর যাকে আমরা বলি ডোমেইন নেম এই ডোমেইন নেমের সাপেক্ষে যদি একটি ডিএনএস সার্ভার করি সেই সার্ভারের একটি অবশ্য নাম থাকবে এই ক্ষেত্রে আমারটা হলো NYCDC1 তাহলে এটা তার হোস্ট নেম আর কমপ্লিট এই পুরো নামটাকে আমরা বলি FQDN অর্থাৎ ফুললি কোয়ালিফাইড ডোমেইন নেম সুতরাং FQDN ব্যতীত ডিএনএস রিজার্ভ করা যায় না তো বন্ধুরা এই পর্যায়ে আমরা ডিএনএস সার্ভার রুলটি ইনস্টল করব এর জন্য আমরা NYC DC1 এবং NYC CL1 এই দুইটি ভার্চুয়াল পিসি নিব NYC DC1 এটা হলো আমাদের সার্ভার মেইন পিসিটি যে পিসিটি আমি গত এপিসোডে আপনাদেরকে ইনস্টল করে দেখিয়েছিলাম পাশাপাশি আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম এনওয়াইসি ডিসি টু নামের আরেকটা অ্যাডিশনাল সার্ভার পিসি রেডি করতে এবং একটি ক্লায়েন্ট পিসি রেডি করতে আশা করি আপনারা এই তিনটি ভার্চুয়াল পিসি রেডি করে ফেলেছেন তো এখন আমি এনওয়াইসি ডিসি ওয়ান এই মেইন সার্ভার পিসিটি অ্যাক্সেস করব তো আমি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি তো বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা আমাদের মেইন সার্ভার পিসিটি অ্যাক্সেস করছি তো গত এপিসোডে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম আমরা সার্ভারের সাপেক্ষে যখন কাজ করব আমাদেরকে মূলত চারটি কাজ অবশ্যই করে নিতে হবে প্রথমত ডেট অ্যান্ড টাইম জোনটা সেটিং করে দিতে হবে দ্বিতীয়ত আইপি অ্যাসাইন করে দিতে হবে তৃতীয়ত ফায়ারওয়ালটা অফ করে দিতে হবে চতুর্থত আমাদেরকে কম্পিউটার নেমটা সেটিং করে দিতে হবে তো মূলত আমি চারটা কাজই গত এপিসোডে করে ফেলেছি তবু একবার আমি চেক আউট করব তো প্রথমত আমি আমার নেটওয়ার্ক ইনফরমেশনটা দেখে নিব আমরা सब ठीक ठाक आ इन्स्टलेन टाइप रूल बेस्ड और फीचर बेस्ड इन्स्टलेन सिलेक्ट थे আমরা এখানে আমাদের মেইন সার্ভার পেসিটির আইপি অ্যাড্রেসটা দেখতে পাচ্ছি এবং হোস্ট নেমটি দেখতে পাচ্ছি এটা বাই ডেফল সিলেক্ট আছে এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় নেক্সটে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা ডিএনএস সার্ভার যে ফিচারটি আছে এটা টিকমার করে দিয়ে অ্যাড ফিচারে ক্লিক করব নেক্সট এখান থেকে আমরা নেক্সটে ক্লিক করব তারপর নেক্সট ফাইনালি ইনস্টল তো আমাদের ইনস্টলেশন প্রসেস শুরু হয়ে গিয়েছে কিছুটা সময় লাগতে পারে আমরা একটু অপেক্ষা করব আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ইনস্টলেশন সাকসিডেড দ্যাটস মিন আমাদের ডিএনএস ফিচারটি সঠিকভাবে ইনস্টল হয়ে গিয়েছে তো আমি এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি এখন আমরা ডিএনএস ফিচারটি অ্যাক্সেস করব এর জন্য টুলসে ক্লিক করব টুলস থেকে ডিএনএস এ ক্লিক করব তারপর যদি আমরা এটা এক্সপার্ট করি এখানে আমরা দুই ধরনের জুন দেখতে পাচ্ছি একটি ফরওয়ার্ড লুক আপ জুন আর একটি হলো রিভার্স লুক আপ জুন এ পর্যায়ে আমরা যদি ফরওয়ার্ড লুক আপ জুনটা সিলেক্ট করে 
মাউজের রাইট বাটনে ক্লিক করি তারপর এখান থেকে আমরা নিউ জোন ক্লিক করব ডোমেন নেম ডিক্লেয়ার করার জন্য যে ডোমেন নেমটি পার্টিকুলারলি ডিএনএস সার্ভার দ্বারা পরিচালিত হবে নেক্সট এখানে আমরা তিন ধরনের জোন টাইপ দেখতে পাচ্ছি এক প্রাইমারি জোন দুই সেকেন্ডারি জোন তিন স্টাফ জোন তো প্রাইমারি বা প্রিফার ডিএনএস জোন কি আমি যে স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএসটি করলাম তা যদি প্রধান ডিএনএস হয় তাকেই আমরা প্রাইমারি বা প্রিফার ডিএনএস বলে থাকি তারপর রয়েছে সেকেন্ডারি বা অল্টারনেট ডিএনএস জোন ধরি আমার কোম্পানিতে একাধিক ডিএনএস থাকতে পারে মনে করি আমি প্রাইমারি ডিএনএস এ কোনো রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি তার মাধ্যমে সে নেম রিজার্ভ করছে কিন্তু যদি কোনো কারণে সেই ডিএনএস বিজি হয়ে যায় যার ফলে সে কোনো রেসপন্স না করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এর পারফরমেন্স বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে একটি সেকেন্ডারি ডিএনএস যুক্ত করতে পারি ফলে প্রাইমারি ডিএনএস যদি কোনো কারণে বিজি থাকে বা ডাউন হয়ে যায় তাহলে সেকেন্ডারি ডিএনএস সার্ভিস দিতে পারবে এক্ষেত্রে প্রাইমারি ডিএনএস এর রেপ্লিকা কপি থাকে সেকেন্ডারি বা অল্টারনেট ডিএনএস এর কাছে তারপর রয়েছে স্টাফ ডিএনএস জোন প্রাইমারি ডিএনএস বা প্রাইমারি জোন যে পরিমাণে স্পেস নিয়ে ডেভেলপ হয় একই পরিমাণে স্পেস নিয়ে সেকেন্ডারি ডিএনএস ডেভেলপ হয় ফলে স্পেস ওয়েস্টেজ হয়ে থাকে এক্ষেত্রে আমি যদি স্পেস ওয়েস্টেজ করতে না চাই কিন্তু আমি সেকেন্ডারি ডিএনএস এর সুবিধা পেতে চাই তাহলে আমি আরেকটা জোন তৈরি করতে পারি যার নাম স্টাফ জোন বা স্টাফ ডিএনএস স্টাফ জোন প্রাইমারি ডিএনএস এর সাথে কানেক্টেড অবস্থায় থাকে কিন্তু সকল কন্টেন্ট স্টাফ ডিএনএস আনে না এই ক্ষেত্রে যখন আমি কোনো রিকোয়েস্ট পাঠাই সেই রিকোয়েস্ট অনুযায়ী প্রাইমারি ডিএনএস থেকে খোঁজ নিয়ে সার্ভিস স্টাফ জোন পুরোপুরি প্রাইমারি ডিএনএস বা প্রাইমারি জোনের উপর নির্ভরশীল প্রাইমারি ডিএনএস যদি কোনো কারণে ডাউন হয়ে যায় স্টাফ জোন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না তো এখানে যেহেতু আমরা ডোমেন নেম ডিক্লেয়ার করব প্রাইমারি জোনের সাপেক্ষে তাই প্রাইমারি জোন সিলেক্ট থাকা অবস্থায় নেক্সটে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আমরা একটা জোন নেম দিয়ে দিব তো আমি জোন নেম দিলাম হটমেল ডট কম তারপর নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সট ডাইনামিক আপডেট থেকে আমরা অ্যালাউ বুথ নন সিকোর অ্যান্ড সিকোর ডাইনামিক আপডেট এটা সিলেক্ট করে দিব নেক্সট ফিনিশ তো একইভাবে আমরা রিভার্স লুক আপ জোনটা সিলেক্ট করে মাউজের রাইট বাটনে ক্লিক করব তারপর নিউ জোন সিলেক্ট করব নেক্সট যেহেতু আমরা ডোমেন নেম ডিক্লেয়ার করব প্রাইমারি জোনের সাপেক্ষে তাই আমরা প্রাইমারি জোনটা সিলেক্ট করে নেক্সটে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা আইপিবি ফোর রিভার্স লুক আপ জোনটা সিলেক্ট করে নেক্সটে ক্লিক করব তারপর আমরা এখানে আইডি নাম্বার দিব টেন নেক্সট নেক্সট ডাইনামিক আপডেট থেকে অ্যালাও বুথ নন সিকিউরটা সিলেক্ট করে দিব নেক্সট ফিনিশ এরপর যে আমরা ফরওয়ার্ড লুক আপ জোনের সাপেক্ষে হটমেলের অধীনে আমরা একটা নতুন রেকর্ড তৈরি করব এর জন্য আমরা হটমেল ডট কম এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় মাউজ রাইট বাটনে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা নিউ হোস্টে ক্লিক করব তারপর এটা নাম দিব এনওয়াইসি ডিসি ফাইভ এখানে আইপি অ্যাড্রেসে আমাদের একটা লাইভ আইপি অ্যাড্রেস প্রয়োজন যেহেতু এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনো লাইভ আইপি অ্যাড্রেস নাই সেক্ষেত্রে আমি আমার সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেসটা অ্যাসাইন করে দিব ওকে তারপর নিচ থেকে ক্রিয়েট অ্যাসোসিয়েট পয়েন্ট আর পিটিআর রেকর্ডে ক্লিক করব অ্যাড হোস্ট ওকে সাকসেসফুলি আমাদের হোস্ট রেকর্ডটি তৈরি হয়ে গিয়েছে ডান তো আমরা আমাদের যে নতুন যে হোস্ট রেকর্ডটা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি তো একইভাবে আমরা চাইলে এই একই ধরনের কাজ মেনুয়ালি করতে পারবো স্ক্রিপ্ট এডিটের মাধ্যমে তো আমি প্রথমে এটা মিনিমাইজ করে দিচ্ছি তারপর আমরা সি ড্রাইভে যাব সি ড্রাইভ থেকে উইন্ডোজ ফোল্ডারে যাব তারপর সিস্টেম থার্টি টু নামের একটা ফোল্ডার আছে এটাতে লগ ইন করার পর ডিএনএস নামের একটা ফোল্ডার আছে এটাতে লগ ইন করবো এখানে হটমেল ডট কম ডট ডিএনএস হল ফরওয়ার্ড লুক আপ জন্য সাপেক্ষে এবং টেন ডট ইন এডিডিআর ডট এআরপি এ ডট ডিএনএস হল রিভার্স লুক আপ জন্য সাপেক্ষে তো এখন আমরা এখান থেকে ম্যানুয়ালি নিউ রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করতে পারি তো এটা দেখার জন্য আমরা প্রথমে হটমেল ডট কম ডট ডিএনএস এটা সিলেক্ট করব যেহেতু আমরা ফরওয়ার্ড লুক আপ জন্য সাপেক্ষে নতুন রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করব আর তারপর এটা আমরা নোট পেডের মাধ্যমে ওপেন করব। 
আমরা পূর্ববর্তী যে নতুন রেকর্ডটা অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম সেটা দেখতে পাচ্ছি এনওয়াইসি ডিসি ফাইভ তো আমরা নতুন আর একটা রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করব এনওয়াইসি ডিসি সিক্স এ টেন ডট টেন ডট জিরো ডট টেন আমরা আমাদের আমরা আমাদের সার্ভারের আইপিটি বসিয়ে দিয়েছি যেহেতু এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনো লাইভ আইপি নেই তো এখন আমরা ফাইলটা সেভ করব তো আমি এটা ক্লোজ করে দিয়ে একইভাবে যদি আমরা রিভার্সের সাপেক্ষে দেখি এর জন্য আমরা ট্যান ডট আই এন এটা সিলেক্ট করে মাউজের রাইট বাটনে ক্লিক করব ওপেন করব নোটপ্যাডের মাধ্যমে তো আমরা আমাদের আগের যে রেকর্ডটা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি তো আমি নতুন একটা রেকর্ড এখানে অন্তর্ভুক্ত করব পিটিআর এন ওয়াইস ডিসি সেভেন ডট ডট কম তারপর ফাইলটা সেভ করব ওকে এবার যদি আমরা ডিএনএস ফিচারটিতে যাই রিফ্রেশ করব আপডেট হচ্ছে না করে দিচ্ছি মাঝে মাঝে আপডেট হতে একটু সময় লাগে সেক্ষেত্রে আমরা সার্ভার ম্যানেজার থেকে রিফ্রেশ করব ওকে টুলসে যাব ডিএনএস তারপর তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে নতুন রেকর্ডটা সেটা আপডেট হয়নি সেক্ষেত্রে আমরা একবার আমাদের সার্ভার পিসিটা রিস্টার্ট দিব রিস্টার্ট হওয়ার পরে এবার আমরা ডিএনএস ফিচারটিতে লগ ইন করবো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের নতুন রেকর্ডটা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে ফরওয়ার্ড লুক আপ জন্য সাপেক্ষে এবং একইভাবে রিভার্স লুক আপ জন্য সাপেক্ষ সেটা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে নতুন রেকর্ডটি এখন আমরা ক্লায়েন্ট কম্পিউটার দিয়ে পিং দিয়ে দেখব এগুলোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কিনা তো আমরা আমাদের ক্লায়েন্ট পিসিটা নিচ্ছি डिसबारे कमान मोडन कर लिखे पिंग मेल डट कम एंटर तो बंधुरा देखते पेल এনওয়াইসি ডিসি ফাইভ ডট হটমেল ডট কম এই ডোমের নেমটি পিং করে পাওয়া যাচ্ছে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের পর্বটি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে ডিএনএস সার্ভার কনফিগার করতে হয় যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই মনে করে লাইক করে দিন আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রেখে দিন তো কথা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন Thanks for watching.